Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünden itibaren size YouTube kanalımda yemek ve pasta tarifleri yapacağım. Bugünden itibaren kanalımda Antep mutfağının o eşsiz lezzetleriyle karşınızda olacağım. Ben ve yardımcım Cevdet'le beraber sizlere Antep mutfağını tanıtacak. Bugün size iki şeyimiz var. Bir kerebiç yapacak bir de gureybe yapacak. Siz diyeceğiniz ki niye böyle bir işe girdin? Senin bu yemekle memekle ne işin var diyeceğiniz. Ben dediler ki bu YouTube işinde dediler iyi para var dediler. Ben de hala bir yeni de deneyim dedim. İnşallah kazanırım. Yalnız kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi yemek tarifine geçecek. Birazdan bizi izlemeye devam edin. Önce hamur... Heyri! Gözün kör olmuyor. Kılın dökülür tamam. Ya kaynana şurada canlı yayındayım ben. Ya hevle böyle... Değil ben. Önce hamurumuzu açacağız. Hamurumuzu açtıktan sonra malzemelerimizi size sayayım. Bir adet un. Bunu, bunu yiyin güzel. Bunu alın. Ondan sonra... Su... Su, su koyucuk. Acı daha tuz atacaksınız. Bu, bu kadar. Ham, hamurumuzu açacak yani şöyle. Hamurumuzu açtıktan sonra bir sen kere kere içme edeceğiniz içine ee, ente fıstığı. Ente fıstığı bahalı ben onu alamadım. Ebed içili yapacağım ben. Ebed içili e, kere bit yapacağım böyle size. E, ben izlemeye devam edeyim. Ondan sonra hamuru böyle el, elinizden açacaksınız. O daha yürü küpan ekmek gibi böyle açacaksınız. Birazdan size iki kere bir şey yapacağım. Yani biz izlemeye devam edin. Ondan sonra kere bicin kalıbını şöyle elinizden. Biz kere bicin kalıbını almayı unutmuşuk. Biz elimizden şöyle içine malzemesini koyuk. Şöyle tepsimize dizicik. Güneş! Bak mındor etti. Ne güzel hamur yoğurttum ben. Gözün kör ola be. Ey netme. Söz canlı yayınla malaman etme bizi. Ondan sonra evet içini koyduk içine. Evet içini kerem içimiz. Şöyle kap kapatıcı. Tepsimize dizicik biraz üstüne. Üstüne ununu attığımız kimi. Şöyle tepsimize. Bunları içine minik minik. Şöyle yiyeceğiniz kadar. Yani ağzınıza girecek kadar şeyle. Bunları ben yiyeceğim. Şu şey şu bizim avradın ağzına göre yaptım bunu. Bizim avradın ağzı acı biraz büyük ya. O bir sohum etsin diye ben büyük yaptım bunu. Tepsimize dizdikten sonra tepsimize de birazdan fırına verecek. Biz izlemeye devam edin. Malzememizi de hazırladıktan sonra tepsiyi getireceksiniz. Fırına soğucusuz. Yani eğer mahallenizde fırın varsa fırına salın. Neden de pişireyim. Yani pişirin parası falan olmuyor en azından. Fırınımızı kaç dereceye hazırlayacak Sayın Maylanacığım? 180 dereceye hazırlayacak. Acı yerin altı üstü eğip içsin. Şeyle pembeleşenece kalsa yeterli. Çünkü yanınca iyi olmayı tadı. Evet, sayın yardımcım kaynanamınla dediği kimi 180 dereceye ayarlayacaksınız, altını üstünü eşit bir şekilde pişireceksiniz. Fırını tepsiye e, attıktan sonra, şey, attıktan sonra e, oturun evde televizyon izleyin ya da ne bileyim işte bir çay demlen için ya da belki de yeni açıktır, pişmeye kadar bekleyemeyiniz. İki topak yerli köfte yorun yiyin. Biz izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamız hazır. Yalnız biz fırına kerebiç verdik. Niyese paçam da böyle çıktı. Ya yani o da olur dedik biz de. E, o da o da nemed, o da nemed. Ne musta nemedi seçmeyin. Şimdi sevgili jürlerimize yemeğimizi tatlıracak. Onların fikirlerini alacak müsaadenizden. Kaynana, ona bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kaynana, kaynana. Ona bir şey olmaz. Giden sene de öldü de imorga oldu. Üç gün sonra kalktı geldi bir şey olmaz. Şşş. Kaynana. Öldü mü ne etti lan? 